प्रेजेंटेशन आई रहा था तो मैं हेलो और ये नया कुछ है सर स्क्रीन शेयर भाई रहा था नहीं भाई रहा था भाई रहा था ल अब इंडियन सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आईएससीएस तो सीमिलर फर कोर सोयल ये लिटिल डिफ्रेंट फर फाइन सोयल में अलिकता मत फरक करे तो अलिकता डिफ्रेन्स के भर हर यहाँ यो फाइन सोयल में मत के योदा अगड़ी तब यूएससीएसक प्लासिटी चार्ट में पचास में मत बाउंड्री लाइन थी यहाँ तब सकू यो पचास में मत बाउंड्री लाइन थी ये दिस इज द लाइन इन बाउंड्री लाइन अभी म रात में देखा यूएसएस में के मत थी भाई ये भाग मथि लियाल भो रो भाग मथि सी ये भाई यहाँ पर्यो सीआज भो तर अब अभी के उसे योट एट बाउंड्री लाइन तान दिए पैंतीस बट दैट इज द थर्टी फाइव बाटा अर्क लाइन तानी यूएसएस आईएसएस ने अलिकता क्लासिफाई कर यहाँ भि इस सीएल भे इस सीआई भर भीआई अब इन को फुल फर्म के होने भादा यो लो प्लास्टिटी इनअर्गनिक इंटरमिडिएट प्लास्टिटी इनअर्गनिक हाई प्लास्टिटी इनअर्गनिक इसलिए यूएसएस में लो टू इंटरमिडिएट भो इस टुक्राने काम कर आईएसएस ने पैंतीस देखि पचास को बीच लियाई भाई इंटरमिडिएट भर उसे टुक्रा ये फरक हो तेगरी यो उसको रिजन में इस याम यामयाल और ओयाल भाई थे एकाडमी तो यूएसएस रेड यूएसएस हो ये पूरे रिजन को एमएल और ओयाल भाई थे उसे एमएल और ओयाल तर यहाँ उसे छुट्टाई दिए पैंतीस भाग ये एमएल आर ओएल ये एमआईआर ओएल लो लो भैलूला यहाँ राख्य इंटरमिडिएट भैलू यहाँ राख्य हाई भैलूला यहाँ राख्य ये मत उसे आईएसएस के फरक कर उसे के करते भाग इंटरमिडिएट रो छुट्टाई दिए पैंतीस में बाउंड्री राखे ये मत डिफ्रेन्स नत्र अरुण और सब सब कुछ यूएसएस सेम च आईएसएस को इंडियन प्लासिटी चार्ट में ये पैंतीस को लाइन में भाई तीनटा कैटेगोरी कर दिए अगि ने सीएल रीएच थी अलग सीएल सीआई सीएच एम एल एमआई एमएच अर्थात ओयल ओआई ओएच इसी इस तीनटा कैटेगोरी इंट्रोड्यूस कराई दिए इसमें अरुण खास फरक छेन ये मैं तब देखा यह फरक यूएसएस संग ये फरक होने तब बुझ यूएसएस क्लासिफिकेसन में ये मत फरक अब हम अर्क पार्ट में जो एसटीएम क्लास हजर हेलो यूएसएस को यूएसएस में के भाजा यहाँ हेन यूएसएस में तब को बाहर पर्सेंट भाई पांच पर्सेंट भाग कम छ्लीन सैंड भि फाइन चाहे फाइव पर्सेंट भाग कम छ्लीन सैंड यो कैटेगोरी में गए क्लीन ग्रावल सैंड में होने क्लीन सैंड भर भाजपा यो कैटेगोरी में आने तरीका तब था यहाँ बड़ा यहाँ छिर्ने यहाँ छिर्ने भाई कुछ पांच पर्सेंट भाग कम फाइन छ्लीन ग्रावल यदि ट्वेल्व पर्सेंट भाग बड़ी ग्रावल विथ फाइन सो तर फाइन्स दुई सौ में जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम भाई सान फाइन्स भाई जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम पास फाइन्स भाई जैसे भी सोयल में फाइन्स भित्ति तब बुझ जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम दुई सौ माइग्रोन को दुई सौ नंबर को सीप हो जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम पास फाइन्स हो अब तर पांच देखि ट्वेल्व पर्सेंट को बीच में डुअल नेम आम यहाँ बट एटा नेम यहाँ बट अब तो फाइन सिल्ट हो यहाँ बड़ जीएम चूज कर ओयल ग्रेडेड छीडब्ल्यू जीएम यदि पुअर ग्रेडेड छीपीजीएम हो 
इसरी यहाँ को रहा यहाँ को dual name चाहिए दी पांच देखी बार percent को बीच में चाहो बने यहाँ को रहा इस पोस्ट ले है चाहिए यदि पांच देखी twelve percent को बीच में चाहो बने सही तब वाले dual name ले रहा हूँ चाह dual name को सरी यहाँ को property अनुसार यो रहा यो property अनुसार G W G P के बाय हो यहाँ वाले उड़ा name अनि यो प्रोपर्टी अनुसार चाहिँ एबव ए लाइन पर्यो या बिलो ए लाइन बाडबाड जीएम र जीसी यसरी डुअल नाम हो जीडब्ल्यू जीएम यहाँ पनि त्यस्तै हो 5% भन्दा कम छ क्लीन स्यान्ड भयो 12% भन्दा बेसी भयो स्यान्ड विथ फाइन्स भयो अब क्लीन स्यान्ड एसडब्ल्यू र एसपी हुने भयो स्यान्ड विथ फाइन्स चाहिँ एसएम र एससी हुने भयो अब 5 देखि 12% को बीचमा छ भने डुअल नेम यो कैटेगरी में यो दुई टेक क्राइटेरिया बाढ़ क्या आऊँ सा यस डबल आऊँ सा कि एस पी आऊँ सा माध्यम बाढ़ वाला क्या रिगर हो अन्य फाइंस को लिक्विड लिक्विड लिमिटर प्लास्टिक के प्लास्टिक इंडेक्स अंदर से एस एम होगी एस सी हो त्यो कर रचे डुअल नेम ही जस्ट तो एस पी एस सी एग्जांपल है ना माध्यम अनि सर जस्तो वेल र पोर्लीको त बुझिहाल्यो हैन सी यु र सी सी भनेर है अ अनि तर यो जी एम जी सी र एस एम र एस सी को एटोबर्ग लिमिट छ भने बुझाइ दिसन न एकचोटी त्यो त यो प्लास्टिसिटी चार्ट मा जाने यो एबव ए लाइन पर्यो भने क्ले भयो ये बिलो ए लाइन हाम्रो त्यो फाइन्स लाई छुट्याएर यो फाइन्स लाई छुट्याएर चाहिँ के गरे हुन्छ भने लिक्विड लिमिट र प्लास्ट लिमिट टेस्ट गरे हुन्छ यो फाइन्स लाई जुन चाहिँ 12% भन्दा बेडी फाइन्स छ त्यो फाइन्स लाई चाहिँ छुट्याएर व के रे चाहिँ वास के रे चाहिँ वास सेभिङ गरेर छुट्याएर त्यसको चाहिँ लिक्विड लिमिट प्लस लिमिट टेस्ट गर्ने अनि अटरबक लिमिट एबव ए लाइन बिलो ए लाइन मा पर्यो यो चार्ट मा चाहिँ बिलो ए लाइन मा पर्यो भने सिल्ड हो नि चाहिँ एमएम छ है बिलो ए लाइन मा जहाँ पनि एमएम छ सिल्ड हो सिल्ड चाहिँ बिलो ए लाइन पर्छ क्ले चाहिँ सीसी भनेको क्ले हो एबव ए लाइन पर्छ यदि तब तो लिक्विड लिमिट और प्लास्ट लिमिट टेस्ट कर रहा प्लास्टिटी चार्ट में हेखे एबव ए लाइन पर्यटने के भाजा जी जी क्ले भो क्ले हो बिलो ए लाइन पर्यटन तो सिल्ट होने ग्रावेल तो थी थी सिल्ट मिक्स भाव सिल्टी ग्रावेल भाई फाइन्स क्ले रहे भाव प्लास्टिटी चार्ट क्ले मिक्स भाव क्ले ग्रावेल भाई जीसी रीएम से आगे क्ले ग्रावेल सिल्टी ग्रावेल इस आगे यो सैंड तो यो हूँ दे यो अब त्याग समा मिक्स बैग को टू बिल परसेंट उन द बॉडी मिक्स बैग को फाइंस लाइट छुट्टे आर टेस्ट कर दा आ फाइंस लाइट छुट्टे हो जामी पांच रुपए उन द बीसी उन्हीं विधि छुट्टे आर टेस्ट कर दा हर जें सील टू की ग्राबे लो बनी गुराती वो फाइंस सिंकी रह अटरबक लिमिट्स बने को लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट बाँटा जाए टेस्ट कर दा एलाइन वंदा माथी पर है एलाइन वंदा कॉम पर है वो बनने को राले जाए जीएम होगी जीसी हो ऐसे हम होगी ऐसी हो बनने को राजें गवन नर्सर जल्दी पर फोर और सेवेन को तो मतलब है बनने सर फोर और सेवेन को बीच में पर है बंदे इस � तो अभी लेकिन ये बुजुर्ग बने लिक्विड लिमिट दस बंदा ठुलो रे यू रीजन में पड़े बने फोर रस सेवेन को बीच में पड़े बने जाइए तेल लेते हो फाइंस को पनी डुअल नहीं माउंट है सीएल एमएल सीएल एमएल सीएल डेस एमएल बने रे डुअल नहीं माउंट है यदि तो यो रीजन विद्र पड़े बने फोर रस सेवेन रे लिक्विड लि� यो चल ये सर यो विद्र पौरे बन जाते इसको डुअल नहीं माउंस सीएल या मेल और यो वंदा कॉम बो या यो वंदा माथी बो नहीं नहीं इसको नाम से सीएल हो यार ये जो हमने बुझना जरूरी था ये जो पचास को लाइन में का बाउंड्री होना दिस इधर फिफ्टी लाइन को जो बाउंड्री हो यो यो वंदा यो ए लाइन वंदा माथी प तो रा यो वितर परिवनी सीएल रे एमएल को डुअल नेम आउंस हाँ बने रा प्लास्टिटी इंडेक्स फोर रस सेवेन एरियो कारण जी तेमारो नोटर तब वाले इतनी बुजुर्ग यो वंदा माथी जा क्ले एलाइन वंदा तलाश है तो जगियो सील्ड सुट्टियों ने तारीख आज तेज़ तो त्यो आमिशा मिक्स बागो फाइंड्स हैं सील्ड होगी क
यसरी छुट्याउने हो यूएसएस मा सील ट्रेड लिए चाहिँ अनि त्यो राइट मोस्ट मा अटरबर्ग लिमिट इन हेस्ट एरिया जीएम टु जीसी भने चाहिँ के हो सर सब भन्दा राइट मा छ नि अटरबर्ग लिमिट इन त्यही त त्यो भित्र परे भने त सील ट्रेड ले दुई टेरे चाहिँ नि थाहा भन्दा हैन ए त्यो हेस्ट गरेको ठम्मा ओ जीएम सिल्ड क्ले को नाम डुअल नेम आगो दिस बना तो यहाँ चेरी यहाँ पर नहीं बिती के सिल्ड क्ले दुई टे बनी था पानी बिती के तब ले जीएम जीसी ये वड़ा मतलब लेना पाई है ना जीएम स्लैश के जीसी लेती यदि फोर रस सेवेन को बीच में पड़े बने यहाँ चेरी यहाँ बित्र पर सा दली को लिमिट दस बंदा टुलो ला यो भयो यूएससीएस को अब हामी अ जान्छौ आईएससीएस ठ्याके यस्तै छ तपाईले अलिकता फरक के हो मैले तपाईले त्यहाँ बताइ दिसके केही गाह्रो चीज चाहिँ छैन तर अब अलिकता जाउ हामी अर्को क्लासिफिकेसन सिस्टममा एएससी हामी एएसटीएम चाहिँ क्लासिफिकेसन सिस्टमले यूएससीएस लाई हल्का एक्सपान्ड गरेको अरु सबै यसले पनि यूएससीएस के लिन्छ तर फर्दर केही कुराहरु यसले थपेको छ जस्तो चाहिँ क्ले अफ लो प्लास्टिसिटी ला उले के बन्यो बने क्ले अफ लो प्लास्टिसिटी ला चाहिए लिन क्ले बन्नी नाम दे उले लिन क्ले क्ले अफ लो प्लास्टिसिटी ला अनि क्ले अफ हाई प्लास्टिसिटी ला फ्याट क्ले बन्ने बने रचे यो ओड उले इंट्रोड्यूस गर्या छा तेस्ते सिल्ट अफ लो प्लास्टि इसमें रा यूएसएस में भाई को कई फर्क तो आ रहे हैं इन्हीं उन अब यार नहीं सही यो सब ये यूएसएस के क्राइटेरिया था तेज़ में उल्लेख थॉपिक को कुराज किया बने यहाँ मैं यार नहीं सकता हूँ यो कुराए यस डब्लू में ग्राबर पंद्रह परसेंट बंदा कम सा बने ओल्ड ग्रेडेड सैंड मात्रे वन बने रहने तर 15% भन्दा ग्राभेल छ यूएसएस अनुसार एएसडब्ल्यु क्याटेगोरी मै पर्यो भने यसको फुल फर्म चाहिँ ओइल ग्रेडेड स्यान्ड विथ ग्राभेल भन्नु पर्छ भनेर भन्छ उले 15% भन्दा ग्राभेल बढी छ भने त्यसलाई ओइल ग्रेडेड स्यान्ड मा मात्र नभनेर नभन्ने ओइल ग्रेडेड स्यान्ड विथ ग्राभेल पनि भन्ने भनेर भन्छ 15% भन्दा कम ग्राभेल छ एएसडब्ल्यु मा पर्या छ भने एएसडब्ल्यु नै भन्निदा भो तर 15% भन्दा ग्राभेल बढी छ भने ओइल ग्रेडेड स्यान्ड विथ ग्राभेल पनि भन्नु पर्छ भनेर उले केही कुराहरु थपेछ त्यसै यहाँ हेर्नु यहाँ पुअरली ग्रेडेड स्यान्ड मा यो त यूएसएस के क्राइटेरिया भइहाल्यो 15% भन्दा कम ग्राभेल छ भने त्यसलाई पुअरली ग्रेडेड स्यान्ड मात्रै भन् तर 15% भन्दा इक्वल अर बेसी छ भने चाहिँ त्यसलाई पुअरली ग्रेडेड स्यान्ड विथ ग्राभेल पनि भन् भन् जुन चाहिँ यूएसएस ले एला इग्नोर गरेछ USCS ले यति SW र SP मात्रै भन्या थियो भने एला फर्दर चाहिँ ग्राभेल को संख्या हेरेर परसेंटेज हेरेर ग्राभेल को नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा उले चाहिँ यसको फुल फर्म मा चाहिँ SP को फुल फर्म मा पुअरली ग्रेडेड स्यान्ड मात्रै भन्ने या चाहिँ पुअरली ग्रेडेड स्यान्ड विथ ग्राभेल भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो क्राइटेरिया उले थप गरेको यो ESTM ले फर्दर USCS को मा यति कुरा चाहिँ थप गरेछ त्यस्तै स्यान्ड विथ फाइन्स मा जुन USCS के क्राइटेरिया थियो 12% भन्दा बेसी भई दियो बने तब एको जुन सैंड मा SM और SC SC SM जुन डुअल नेम आउनी कुरा थियो फाइन्स चाहिँ ML सिल्ड हो बने SM क्ले हो बने SC र त्यो ह्याच पोर्सन मा अघि नै हामीले भन्यो CL ML को ह्याच पोर्सन मा पर्यो भने चाहिँ SC SM भन्ने भनेर यो USCS ले नै भनेको चाहिँ क्राइटेरिया हो यसलाई फर्दर उल्लेख के गरे ग्राभेल ले हेरेर हेर्नु छ 15% भन्दा कम ग्राभेल छ भने यसको फुल फर्म चाहिँ सिल्टी स्यान्ड नै हो के फरक परेन 15% भन्दा ग्राभेल बढी छ भने सिल्टी स्यान्ड विथ ग्राभेल वन भनेर भन्या छ एससी मा पनि त्यही क्राइटेरिया राखेछ एससी एसएम मा पनि ग्राभेललाई हेरेर 
ग्रावल वाले को 4.75 इंच वाला ठुलो पार्टिकल जो तेज को परसेंटेज है रहा ग्रावल लाइज़े 15 परसेंट वाला कम सा वाले ग्रावल को नाम नॉलेज नहीं बो 15 परसेंट वाला बेसिक सा वाले ग्रावल को नाम पनी नाम में रैक वाले तो जैसे एसटीएम ले फर्दर यूएससीएस में एड गरी को गुराव इसमें CL लाइज़ हैं अब वो चाहिए USCIS को नाम उनसे CL आयो इसमें जो अब क्या है नहीं बंदा फाइन से 30 परसेंट बंदा कम सा बने और लाभ ने दूसरा कैटगरी में अच्छा फाइन से 15 परसेंट बंदा कम सा बने लीन क्ले ने बनो तेरा क्या ही बना फाइन से 15 देखिए 29 परसेंट को ए केर फाइन से ना कोर्स पार्टिकल्स यो चाहिँ रिटेन कुरा भयो 200 सी मा रिटेन पार्टिकल चाहिँ 30 परसेंट भन्दा कम परसेंट लाई हेरेर उले 15 सम्म त भने त्यसलाई इग्नोर गर भन्छ रिटेन भनेको स्यान्डर ग्राभेल हो इग्नोर गर्ने रे तर 15 देखि 29 परसेंट सम्मको लागि छ भने चाहिँ परसेन्टेज स्यान्ड बडी छ ग्राभेल भन्दा विथ स्यान्ड वन परसेन्टेज स्यान्ड ग्राभेल भन्दा कम छ भने लीन क्ले विथ ग्राभेल वन भनेर भन्छ उले 15% भन्दा कम भएको चाहिँ रिटेन भएको स्थितिमा चाहिँ यूएससीएस ले यहाँ सम्म मात्रै बोलेया थियो यसमा फर्दर उले चाहिँ यो क्राइटेरियाहरु थप्दियो यदि रिटेन सैंपल वाले को सैंडर ग्राबल जैसे 30 परसेंट वाला कम रही जाए वाले 15 परसेंट वाला कम जा नाम में इग्नोर कर दे 15 देखिए 29 परसेंट साब वाले जैसे सैंड बड़ी जा विथ सैंड वन सैंड कम जा ग्राबल वाला वाले लीन के लिए विथ ग्राबल वन वाले रह पंचा तो अरे 30 परसेंट वाला बेसी रिटेन बाजा बने रहा और को सैंड कम सा बने कि इसमें और पंद्रह परसेंट वंदा लेस्ट सा ग्राबल सा तेला छोड़ दे सैंडी लीन क्ले मात्रे बन बन सा पंद्रह परसेंट वंदा बेसी ग्राबल सा बने सैंडी लीन क्ले विद ग्राबल बन बन जाए सैंडी लीन क्ले विद ग्राबल ग्राबल को परसेंटेज दे रहा पचाड़ी ग्राबल जुन्नोनी डोमिनेटिंग पार्ट हो बने ग्राबेली लीन क्ले था तेजी आय आलियो पंद्रह परसेंट वंदा कम सा बने सैंड लाइक नोर गर पंद्रह परसेंट वंदा बेसी सैंड सा बने ग्राबेली लीन क्ले विथ सैंड पनी बन बने रहा फर्दर ये ती क्राइटेरिया चाहिए यो पछाड़ी को ये ती क्राइटेरिया चाहिए एसटीएम ले यूएससीएस में थॉपे ग्राबेली लीन विथ सैंड भन्नी अथवा सैंड लीन विथ ग्राबेल भन्ने यो क्राइटेरिया चाहिँ उले फर्दर थपेको छ यसलाई चाहिँ एसटीएम को क्लासिफिकेशन सिस्टम हो त्यस्तै फ्याट क्ले सीएच सीएच लाई फ्याट क्ले भन्ने थियो यो सीएच यहाँ सम्म यूएससीएस को आउँदा ठ्याक्कै अहिले क्राइटेरिया हु बहु हो सीएच सम्म यूएससीएस अनुसार आयो यसको फर्दर यो हेरेर 200 सी मा चाहिँ 30 परसेंट भन्दा कम रिटेन भयो या 30 परसेंट भन्दा बेसी रिटेन भयो अनुसार चाहिँ यो अनि यो अनुसार चाहिँ तपाईले ठ्याक्कै पछाडी विथ ग्राभेल विथ सैंड अथवा ग्राभेली फ्याट क्ले विथ सैंड अथवा चाहिँ सैंडी फ्याट क्ले विथ ग्राभेल के भन्ने भन्ने कुरा फर्दर यो छोट छोडे छ यो त केही गाह्रो कुरा चाहिँ भएन अब चाहिँ सैंड बडी छ विथ सैंड भन्न पर्यो ग्राभेल बेसी छ विथ ग्राभेल भन्न पर्यो यहाँ चाहिँ अब सैंड चाहिँ ग्राभेल भन्दा बेसी छ 30 परसेंट भन्दा बेसी भएको कन्डिसनमा भने सैंडी भइहाल्यो अगाडी सैंडी आउँछ धेरै भएकोले सैंडी अगाडी आयो अनि ग्राभेल लेस देन 50% छ ग्राभेल को नाम नराख ग्राभेल चाहिँ 50% भन्दा बेसी छ भने चाहिँ पछाडी विथ ग्राभेल राख भनेर भन्छ अब सैंड भन्दा ग्राभेल बेसी भएको केसमा चाहिँ ग्राभेली अगाडि राख्नु पर्यो ग्राभेली फ्याट क्ले भइहाल्यो सैंड लाई चाहिँ 15% भन्दा कम छ नि इग्नोर गर्ने तर 15% भन्दा बेसी सैंड पनि 15% भन्दा बेसी छ भने चाहिँ अगाडि ग्राभेल धेरै भएर अगाडि ग्राभेली आयो पछाडी सैंड चाहिँ कम भएर विथ सैंड पछाडी थप भनेर सीएच को मा फर्दर उले चाहिँ अगाडि र पछाडी थप्ने क्राइटेरिया चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेछ एएसटीएम ले अब एएसटीएम ले जसरी यूएससीएस ले हेर्नुस् है अब म यहाँ तपाईलाई बताउँछु के फरक छ यूएससीएस बाट आईएससीएस आईएससीएस अब एएसटीएम मा आउँदा भन्दा यति मात्रै थियो अ यूएससीएस मा यूएससीएस मा मैले रातोले देखाउँदै छु यति मा अरु सबै सेम हो यति मात्रै थियो यो भन्दा तल जहाँ पर्यो नि यसको नाम सीएल र यसको नाम सीएस थियो यूएससीएस मा म फेरि तपाईलाई कम्पेयर गरेर देखाइदै छु यति यो तातिर जहाँ पर्यो नि यो ट्रायंगल मा यसको नाम थियो एमएल यसको नाम थियो एमएच एमएच अर ओएच मैले अहिले ओएच लाई बिर्सिदे एमएच र एमएल यो चाहिँ यूएससीएस मा थियो 
अब आईएसएस ले के गर्यो म अर्को कलरमा बताउँछु अर्को आईएसएस ले के गर्यो भने फर्दर 35 मा यो डटेड लाइन थप्यो यो येलो कलरमा म तपाईलाई देखाउँदै छु यो डटेड लाइन चाहिँ 35 बाट तानेउ ले यो येलो कलरमा तानेउ अब सीएल लाई उले दुईटा क्याटेगोरीमा गर्यो सीएल र सीआई भनेर भन्दियो सीएल र सीआई अहि यहाँ पनि देखाएको छ सीएल सीआई चाहिँ भनेर उले यहाँ चाहिँ देखा छ यहाँ सीएल भयो सीआई यो चाहिँ यूएससीएस को अब फेरि फर्दर के गरे भने फर्दर चाहिँ अ चाहिँ तपाईको अ यसले के गरे एसटीएम ले भने यहाँ दुईटा लाइन थप्दै उले म हरियो कलरमा देखाउँछु 70 मा एउटा लाइन र 90 मा अर्को लाइन थप्दै हेर्नु छ 90 मा अर्को लाइन थपेर एलाई फर्दर के गर्दियो भने यी यो और आईएसएस मा जस्तै सीएल सीआई सीएच भइहाल्यो सीबी भनेको भेरी हाई भनेर हो फुल फर्म ले सीएच ले हाई सीबी ले भेरी हाई अब सीएल भनेको लो प्लास्टिक इनअर्ग्यानिक ले सीआई भनेको इन्टरमीडिएट प्लास्टिक इनअर्ग्यानिक ले सीएच भनेको हाई प्लास्टिक इनअर्ग्यानिक ले सीबी भनेको भेरी हाई प्लास्टिक इनअर्ग्यानिक ले यसरी उले चाहिँ फर्दर चाहिँ थप दिँदै गएको छ तलको लागि चाहिँ सिल्ड हो सिल्ड अब लो प्लास्टिक इनअर्ग्यानिक सिल्ड लो इन्टरमीडिएट प्लास्टिक इनअर्ग्यानिक सिल्ड हाई प्लास्टिसिटी इनअर्ग्यानिक सिल्ड भेरी हाई प्लास्टिसिटी इनअर्ग्यानिक सिल्ड र अझ यहाँ छ यो भन्दा 70 भन्दा माथि छ भने एक्सट्रीम हाई यहाँ सी यहाँ एम ई एक्सट्रीम हाई भनेर चाहिँ उले चाहिँ 90 भन्दा बेसी यहाँ त पुग्दैन प्राय जसो सोइलहरु 90 भन्दा बेसी आयो भने चाहिँ लिक्विड लिमिट माथि एलाइन भन्दा माथि परे क्ले एक्सट्रीम हाई प्लास्टिसिटी इनअर्ग्यानिक ले एक्सट्रीम हाई प्लास्टिसिटी इनअर्ग्यानिक सिल्ड भन्ने भनेर उले फर्दर थपेको एलाई समझन हामीलाई के गाह्रो छैन यूएससीएस मा आईएसएस ले के त क्लासिफाई गर्यो आईएसएस लाई फर्दर चाहिँ एएसटीएम ले क्लासिफाई गर्यो ल अब हामी जान्छौ अर्को ब्रिटिश रॉयल क्लासिफिकेशन सिस्टम मा अब यो ब्रिटिश रॉयल क्लासिफिकेशन बीएससीएस भन्छ सर्टकट मा बीएससीएस भन्छ सर्टकट मा बीएससीएस अब यो अनुसार चाहिँ पहिलो क्राइटेरिया कोर्स रॉयल र पहिलो क्राइटेरिया छ को म यहाँ तपाईलाई रिडिङ गर्न सिकाउँछु फाइन सोइल र कोर्स सोइल तपाई यसमा जाने र यसमा जाने दुईटा मध्ये कुनमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ क्राइटेरिया तल लेखा छ 35% भन्दा 0.06 mm मा हामीले ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ हेर्दा 0.06 mm मा 35% भन्दा यो अब चाहिँ मोर देन 35% चाहिँ स्मलर छ भने फाइन सोइल भन्ने भनेर भन्छ बीएससीएस ले लेस देन 35% चाहिँ त्यसैमा स्मलर छ भने यानी 35% भन्दा बेसी पास भो 0.06 mm मा फाइन सोइल 35% भन्दा कम पास भो भने त्यसलाई कोर्स सोइल भन्ने भनेर भन्यो यो चाहिँ ब्रिटिश को क्लासिफिकेशन फाइन सोइल भन्ने कि कोर्स सोइल भन्ने मा आइ त्यसपछि अब कोर्स सोइल को पनि फर्दर छ है कोर्स सोइल मा पनि स्यान्ड र ग्राभेल दुईटा क्राइटेरिया छ अब यला छुट्याउने तरिका चाहिँ के हो भने मोर देन 50% कोर्स आर स्मलर देन 2 mm 2 mm भन्दा सानो 0.06 mm भन्दा ठूलो चाहिँ 50% चाहिँ मोर देन 50% चाहिँ 2 mm भन्दा चाहिँ सानो छ भने दैट इज स्यान्ड हो कोर अहिलेकोमा कोर अहिलेकोमा चाहिँ कोर्स क्राइटेरियामा पर्यो कोर्समा चाहिँ स्यान्ड हो कि ग्राभेल हो भन्ने छुट्याउनलाई चाहिँ यो क्राइटेरियाले गभर्न गर्छ तर मे 50% भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ लार्जर देन 2 mm अकर्डिङ टु द बीएससीएस यूएससीएस ले 4.75 mm लाई स्यान्ड र ग्राभेल को बोर्डर मानेर यो BSCS ले 2 mm लाई बोर्डर मान्छ हेर्नुस् यहाँ 2 mm भन्दा सानो लाई के भन्दा स्यान्ड मान्ने 2 mm भन्दा ठूलो लाई चाहिँ ग्राभेल मान्ने उसको क्राइटेरिया हो मोर देन 50% भन्दा बेसी 2 mm भन्दा बेसी छ ग्राभेल 2 mm भन्दा सानो चाहिँ मोर देन 50% छ भने स्यान्ड भन्ने भनेर भन्छ अब ग्राभेल को पनि फर्दर क्लासिफिकेशन छ हेर्नुस् है ग्राभेल मा मा भित्र छिरिसकेपछि त्यसको फर्दर क्लासिफिकेशन चाहिँ सिल्टी ग्राभेल क्ले ग्राभेल यूएससीएस मा भनेको के जीएम जीसी ए जीएम जीसी जीएम जीसी अब चाहिँ अर्को अर्को छ यी स्लाइडली सिल्टी अर क्ले ग्राभेल यो चाहिँ 0 टु 5% फाइन्स चाहिँ अ यूएससीएस के कतिबे मिल्छ 
बने जीपी र जीडब्लू दुईटा बन्ने भन्ने भन्छ ए जीडब्लू र जीपी जे चाहिँ अ यसको छुट्याउने तरिका त्यही हो वेल ग्रेडेड ग्राभेल र पुअरली ग्रेडेड ग्राभेल अनि चाहिँ सीयू र सीसी को भ्यालु अनुसार नै छुट्याउने हो जुन यूएसएस मा छ त्यही क्राइटेरिया भयो हाइप टु 50% मा छ भने जीएम र जीसी भनेर भन्ने भन्छ जीएम एन्ड जीसी अ वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड ग्राभेल अब बिलो ए लाइन छ अता चाहिँ एबव ए लाइन छ भन्ने कुराले बिलो ए लाइन छ जीएम एबव ए लाइन छ भने जीसी भन्ने हो त्यो त अहिले म तपाईलाई प्लास्टिसिटी चार्ट देखाइहाल्छु बीएससीएस को अब 15 देखि 35 परसेंट फाइन्स छ भने जीएम र जीसी भने पनि यसको नाम चाहिँ भेरी सिल्टी ग्राभेल अफ लो प्लास्टिसिटी भेरी क्ले ग्राभेल अफ लो इन्टरमिडिएट हाई भेरी हाई अर एक्सट्रीम हाई अहिले त्यहाँ देखाउँछौ हामी यसको नि पाँच छवटा क्राइटेरिया छ त्यो अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जीएम र जीसी लाई पनि यसको चाहिँ प्लास्टिसिटी चाहिँ हामीले लो इन्टरमिडिएट हाई भेरी हाई मिडियम हाई भेरी हाई यस्तो क्याटेगोरीमा चाहिँ यसलाई एक्सट्रीमली हाई मा लान सक्छौ यो चाहिँ परसेंटेज फाइन्स अनुसार चाहिँ यो यस्तो हुन्छ यो चाहिँ ब्रिटिश ट्वेल क्लासिफिकेसनमा फर्दर क्लासिफिकेसनमा यो सिमिलरली स्यान्डलाई पनि स्यान्डलाई पनि 0 टु 5 पर्सेंट लाई एसडब्ल्यु र एसपी 5 देखि 15 पर्सेंट छ एसएम र एससी अनि 15 देखि 35 पर्सेंट छ एसएम र एससी तर चाहिँ फाइन्स ले चाहिँ गभर्न गर्ने भएर फर्दर यो चाहिँ हामी यसलाई हेर्न सक्छौ ल अब यो वेल ग्रेडेड र पोली ग्रेडेड छुट्याउने त यूएसएस के क्राइटेरिया बाटै हो अब म तपाईलाई फाइन ग्रेड मा पनि हेर्नु छ सिल्ड र क्ले सिल्ड हो कि क्ले हो भन्ने कुरा प्लास्टिसिटी चार्ट बाट थाहा भइहाल्छ एबव ए लाइन छ क्ले बिलो ए लाइन छ सिल्ड सिल्ट हो यो यला टेबल मा यसको फुल फर्म देखाउनलाई मात्र हो नत्र यो प्लास्टिसिटी चार्ट बाट थाहा हुन्छ ए अहिलेको एसटीएम मा जे छ छक्कै त्यही हो यो कि 35 भन्दा तल छ सीएल सीआई सीएच सीबी सी यसको फुल फर्म मैले तपाईलाई अघि नै बताइसके अ तल छ भने सिल्ट हो एमएल लो इन्टरमिडिएट हाई भेरी हाई एक्सट्रीमली हाई गरेर चाहिँ सिल्ट र क्ले को फर्दर क्लासिफिकेसन चाहिँ यसले हामीलाई देख खाको छ र यसको चाहिँ यो यूएसएस को यो बोर्डर लाइन हटाइदियो यसले यूएसएस को जुन यहाँ चाहिँ डुअल नेम आउँछ भन्ने थियो त्यो प्लास्टिसिटी मा चाहिँ यसले हटाइदिएको छ प्लास्टिसिटी चार्ट मा चाहिँ जुन डुअल नेम आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बीएसएस ले त्यसलाई मानेन यो भन्दा माथि यो येलो मा जहाँ परे नि सीएल यो भन्दा तल जहाँ परे पनि एमएल भनेर उले फर्दर यति कुरा दिएछ यसलाई हामी ब्रिटिश प्लास्टिसिटी चार्ट भनेर भन्छ ल यति यूएसएस मा यसले फर्दर क्लासिफाई गरेर यति चाहिँ यसले फरक पारेको छ अरु कुरा यसमा केही फरक छैन कि कोर सोइल मा चाहिँ यो अनुसार चाहिँ 0 टु 5 15 र 15 टु 35 गरेर क्याटेगोराइज गरे हा 35 भन्दा किन माथि नभएको भन्दा 35 त उसको क्लासिफिकेसन को यहाँ यो सुरुमै क्लासिफिकेसन को क्राइटेरिया भएर 35 परसेंट भन्दा बेसी त्यहाँ देखाउन परेन यसरी उले चाहिँ हामीलाई क्लासिफाई गरेछ बीएसएस कहिले गरे सोधेको पनि छ बीएसएस क्लासिफाई अनुसार कसरी गर्ने भनेर भन्छ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी देखाउनु पर्छ बीएसएस को चाहिँ यसबाट यो अहिलेको यो फर्दर टेबलहरुलाई चाहिँ यही देखाइदिने फाइन स्वेल कोर स्वेल कोर स्वेल को तल स्यान्ड ग्राभेल देखाउने स्यान्ड ग्राभेल को तल ग्राभेल को तल यो टेबल देखाइदिने अनि स्यान्ड को तल यो ग्राभेल यो टेबल देखाइदिने कोर सिद्ध्यो अनि फाइन को तल चाहिँ सिल्ड र क्ले भन्दिने इनहरुको नाम लेखिदिने र अनि तल चाहिँ प्लास्टिसिटी चार्ट बनाइदिने जाँचमा आयो भने ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हैन मैले तपाईलाई फेरि सिकाएँ अ ब्रिटिश सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम भन्ने यहाँ चाहिँ तपाईलाई देखाउन छुट्टा छुट्टी देखाए पनि फाइन सोइल को तल फाइन सोइल को चाहिँ लेखिदिने जाने यो टेबललाई फर्दर कोर सोइल को तल चाहिँ स्यान्ड र ग्राभेल स्यान्ड र ग्राभेल भनेर यसरी दुईटा टुक्रा पार्ने स्यान्ड र ग्राभेल को तल पनि ग्राभेल को आफ्नो तल लेखिदिने स्यान्ड को आफ्नो तल मैले यसरी कोठा बनाए होराइजन्टल तपाईले चाहिँ ठाडो भर्टिकल क्लट कोठा बनाउँदै यो सबै कुरा त्यहाँ लेखेर चाहिँ तपाईले अथवा तपाईले यसलाई चाहिँ ए यसलाई चाहिँ भर्टिकली पल्टाए पनि हुन्छ यसलाई माथि स्यान्ड तल ग्राभेल लेखेर स्यान्ड को होराइजन्टल लेख्दै जाने ग्राभेल को होराइजन्टल लेख्दै जाने जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसको स्यान्ड को तल स्यान्ड को कुरा लेख्दै जाने ग्राभेल को तल ग्राभेल को लेख्दै जाने फाइन सोइल को तल स्यान्ड ग्राभेल को के रे चाहिँ फाइन सोइल को तल सिल्ड र क्ले को फर्दर क्लासिफिकेसन कोर सोइल को तल स्यान्ड र ग्राभेल को फर्दर क्लासिफिकेसन लेख्दै तपाईले यो टेबल देखाइदिनु पर्छ र लास्टमा प्लास्टिसिटी चार्ट लेखेर 
देखाई दिने सब ग्रुप चाहे सब ग्रुप चाहे यो फर्दर के होने मैं तब सुरू में ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर बता बता थे ये के पुअरली ग्रेडेड गैप ग्रेडेड होने थी मैं सीबी एनालाइसिस को कर यूनिफर्मली ग्रेडेड अर्थात गैप ग्रेडेड होने भाई थे तो सब ग्रुप हमें बता हमें आवश्यकता छेन तो यो यह हमें आवश्यकता छेन पुअरली ग्रेडेड हो या चाहे यूनिफर्म ग्रेडेड हो भाई कुछ सीप एनालाइसि हेरा हम फर्दर तैं सीप इसको यहाँ क्राइटेरिया के लिखा चाहिए यहाँ क्यों भाई ये ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हेरे मैं तब अगड़ी को क्लास में बता दें चैप्टर टू में कस्तों कर्व आए हैं ओइल ग्रेडेड कस्त कर्व आए हैं गैप ग्रेडेड होने तो हेरे यहाँ फर्दर क्लासिफाई कर सकता भाई कुछ हो तर तैंसम हमें जान चाहिए क्योंकि क्राइटेरिया बताऊं तो कर्व हेर चाहे ठा होने सब ग्रेप सब ग्रुप नबना नहीं सब ग्रुप नबना नहीं क्योंकि यह क्राइटेरिया गवन कर ग्रेन साइड डिस्ट्रिब्यूशन कर्व नहेकन तो ठा होते लास्ट क्लासिफिकेशन हम आस्तो क्लासिफिकेशन भो क्लासिफिकेशन चाह रोड में रोड को सोल्ला क्लासिफाई करना हम यूज कर देश में तो हम यूज कर बाहर तीर भोलि तब विदेश में गए काम करना पर्यटन में यो यो जान यो रा कोर्स कर रखा कारण ही हो बाहर गए काम करना पर्यटन तब अनुसार कर कहीं कहीं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आए में तब उन्हीं क्लासिफिकेशन सीस्टम यूज करते बेला ओहो मैं ठा चेन भन्न पाए नपरोस्र इन राखी को हमले ठैक्क ये मेथड यूज करते हैं तर विदेशी ये मेथड यूज कर बाहर तीर जानूने रोड में उन्हीं आस्तो क्लासिफिकेशन सीस्टम से यूज कर अब इस क्लासिफिकेशन ने दुईटा कुछ लम ध्यान दिए क्लासिफिकेशन योग ग्रुप में तिहार ग्रेडिंग जो कर दुईटा कुरा प्रोपर्टी झ झलक एटा स्टेबिलिटी अंडर भेहकल लोड कुछ सोइल राम भाई क्लासिफाई बड़े ठाक ठा हो यह सोइल एकदम राम भाई ठा हो अर्क फ्रिजिंग एंड थइंग मैं तब चैप्टर टू पढ़ा बता थे फ्रिजिंग को टेम्परेचर जीरो भाग कम आ टेम्परेचर घटा खरी भोलूम घटने फ्रिज होने थइंग एक्सपांसन होने भोलिपल्ट घाम लाता यह फ्रिजिंग एंड थइंग ने कर रोड फेलर होने जाड़ो ठाव में एकदम पेमेंट फेलर होने को एटा कारण मध्य पर्च फ्रिजिंग एंड थइंग तब को पेमेंट भाई तल को सोइल में फ्रिजिंग एंड थइंग प्रोपर्टी एकदम हाई छो फ्रिजिंग रइंग ने होने भोलूम इंक्रीज और डिक्रीज बड़ी है पेमेंट फेलर एकदम करा क्यों भाई जाड़ो में तो माइनस डिग्री सेल्सि जो जहाँ हमारे भी मुस्तांग रोड में फेलर को मेजर कारण बन सकता यो यो क्लासिफिकेशन में यह दुईटा कुछ स्पष्ट देखिए कौन से सोइल राम हो भित्ति हमें ग्रुप भाई बित्ति सोइल राम होने यहाँ देखाइए के होता अब यह आस्तो क्लासिफिकेशन में जैसे ग्रावेल सेंवेन्टी फाइव एम एम सीप रू एम एम को बीच ग्रावेल भाई आस्तो ले दुई एम एम भाई ठूल लाए सेंवेन्टी फाइव एम एम भाई सानों ग्रावेल भाई सैंड के टू हंड्रेड नंबर सीप बने जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव रीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव रू एम एम को बीच नंबर अफ नंबर टेन सीप बने टू एम एम हो एकदम बुझ् पे कई कई सीप को साइज भी इंपोर्टेंट है टू हंड्रेड बने सेंवेन्टी फाइव रेन को टू एम एम हो यह दुईटा को बीच को साइज सैंड भाई सिल्ट एंड क्ले जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव भाई सानों सिल्ट एंड क्ले भाई यूएसिएस में खाली यो यूएसिएस में यह सैंड को फोर पॉइंट सेवेन फाइव थी यहाँ टू एम एम छुन बीएसिएस ने यूज करें जो तो तो हमें बुझ् प्लास्टिटी के फाइन ने फाइन्स ने जो फ्रैक्सन अफ फाइन्स टेन और लेस देखा प्लास्टिटी इंडेक्स तो प्लास्टिटी को टर्म ये हम हम उ हे एगार भाग बेसिक दुईटा क्राइटेरिया प्लास्टिटी इंडेक्स टेन भाग सानों प्लास्टिटी इंडेक्स एगार भाग बेसी दुईटा कैटेगोरी में प्लास्टिटी डिफाइन कर टेबल उ हेने बितिक ठा हो प्लास्टिटी चार्ट हेने बितिक कोबल एंड बाउल्डर सेंवेन्टी फाइव एम एम भाग ठूल साइज लोबल एंड बाउल्डर भाई भाषा 
सेवेन्टी फाइव एम एम भाग ठूल साइज को कोपोल एंड बाउलर भरने तर इस सोयल क्लासि उसे सोयल मंदेन इस सोयल सैंपल में क्लासिफिकेसन में नट इन्क्लूडेड उसे इन्क्लूड करते हैं सोयल मंदेन तेल कोपोल एंड बाउलर भो छुट्टे हो रक को प्रोपरेट मैदान भो कह हमें बुझ् जरूरी है र्लास्टिटी चाहे यहाँ फिर मैं तब टेन और लेस टेन समय इक्वेप रो भाई सानों एवं कैटेगोरी इलेवेन और तो भाई बेसी लर्क कैटेगोरी में राखे सोयल क्लासिफाई कर हेन अब वास्तु क्लासिफिकेसन चाहे ए वन ए थ्री ए टू ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवेन यो एक्सलेंट हो यो पुअर हो तब कुन कैटेगोरी में छोड़ रोड को लगी यो भेकल को लोड में पर्फर्मेस कस्त होने कुछ ए वन ले एक्सलेंट ते पी ए थ्री तैंब ए टू ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवेन यो तीन टाइम क्लासिफिकेसन चाहे ग्रानुलर सोयल को के तो भाग जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम में मोर देन सिक्सटी फाइव पर्सेंट रिटेन छैट इज टर्म एफ द ग्रानुलर मेटेरि भाई जस्तों जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एम एम में मोर देन सिक्सटी फाइव पर्सेंट रिटेन छोर देन थर्टी फाइव पर्सेंट पास छिक्सटी फाइव पर्सेंट भाई कम रिटेन छाई हम फाइन ग्रेन सोयल भर भाइन ग्रेन सोयल में ये चार वा कैटेगोरी सिल्टी सोयल सिल्टी सोयल क्ले सोयल क्ले सोयल यूर से प्लास्टिटी चार्ट एवटे नाम भाई कैटेगोरी फरक है सिल्टी को दुईट कैटेगोरी क्ले को दुईट कैटेगोरी अब यह ओइल ग्रेडेड ग्रावेल एंड सैंड हो ए वन चाहिए अर्क क्लीन पुअरली ग्रेडेड सैंड फाइन्स टेन पर्सेंट भाग कम फाइन्स अर्क सीग्निफिकेन्ट एमाउंट अफ फाइन्स टेन पर्सेंट भाई बेसि फाइन्स हम ओइल ग्रेडेड ग्रावेल एंड सैंड भैया तर पुअरली ग्रेडेड में टेन पर्सेंट भाई कम फाइन्स अर्क पुअरली ग्रेडेड में टेन पर्सेंट भाई बेसी फाइन्स तीनवटा कैटेगोरी है इसलिए ये छुट्टन सकने होना अभी मैं बताऊँ रक्सलेंट कैटेगोरी में बा पुअर कैटेगोरी में हम ये पुग्स हेन फाइन मेटेरि में हेन कसरी ये नाम रहो भादा मोर देन थर्टी फाइव पर्सेंट पास अगर क्राइटेरिया में तब रिपीट करें इस फाइन्स छुट्टन यू सुड गो फर द प्लास्टिटी चार्ट जैसे फाइन्स छुट्टन तब हर एक क्लासिफिकेसन सीस्टम में यू सुड गो फर द क्लासिफिके प्लास्टिटी चार्ट में तब जानू अब क्लासिफिकेशन चार्ट में ए फोर ए फाइव ए सिक्स रेवेन में दुईटा कैटेगोरी में रखा ए सेवेन फाइव र ए सेवेन सिक्स कर रखी हेन यहाँ अब यह छुट्टने तरीका हेन आस्तो प्लास्टिटी चार्ट हो यो यो यहाँ पर्यो यो कोठा में हेन टेन रेनभंदा मैं अगर भाई थी प्लास्टिटी इंडेक्स को लगी दुईटा छ टेन रेनभंदा तल को एवं क्राई एटा वो टेन भाग मथि को अर्क ये प्लास्टिटी चार अब चालीस लिक्विड लिमिट चालीस में बाउंड्री यो भाग तल रहा मथि को ये भो रो भाइन को यूएसएस को नहीं भैया यू लाइन भाई अर्क यहाँ पर स्टार्ट अभी हमें यू एलाइन रू लाइन चाहिए यू ट्राइंगल में हेन यू ट्राइंगल भि पर्यटन इसको नाम ए सेवेन फाइव हो ए फोर यो 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 रेक्टेगुलर भि पर्यो ए फोर यो रेक्टेगुलर भि पर्यो ए फाइव यो पूरा ठूल रेक्टेगुलर भि पर्यो ए सिक्स अभी भि पड़े को ए सेवेन भाई ए सेवेन को दुईटा कैटेगोरी योगा माथि पर्यटन ए सेवेन सिक्स यो भा तल पर्यटन ए सेवेन फाइव यो प्लास्टिटी चार्ट इसलिए क्लासिफाई कर सकता यही इस क्लासिफाई करने को प्लास्टिटी इंडेक्स रिक्विड लिमिट को भैल्यू हेर यो अनुसार हम क्लासिफाई कर सकते ठैक्क यह प्लास्टिटी चार्ट याद कर पर्यटन दस भाग प्लास्टिटी इंडेक्स दस भाग माथि चालीस भाग कम होने दैट इज द ए सिक्स चालीस या चालीस भाग कम चालीस या चालीस भाग बेसी होने बितिक दस भाग प्लास्टिक इंडेक्स दस भाग माथि होने बितिक ए सेवेन ए सेवेन को दुईटा फैक्ट क्राइटेरिया भो ए फोर यो ए फाइव यह छुट्टन के गाँव छेन आज तो प्लास्टिटी चार्ट अब तेल फर्दर हजर रेड लाइन रेड लाइन बाउंड्री बाउंड्री लाइन नहीं है ये फोर्टी रेट इंटरसेक्शन इंग्लैंड लाइन जाना ओ यो 
यो इन्क्लाइन लाइन ले दुई टा कुरा बताऊँ सर इसको यो यो इन्क्लाइन लाइन बंदा माथी पर ये बने ये सेवेन सिक्स सेवेन लाइन बने दुई टा बैग में रहा है जा यो बंदा ताला वाले बने तेला ये सेवेन फाइव बनने बने रा ये इसको यो फोर्टी रा टेन को इंटरसेक्शन बाटा हंड्रेड को � ए लाइन को तो यूएसए संसार भी आलो ए लाइन को इक्वेशन यू लाइन को चाहे माइनस एट होना चाहे लिक्विड लिमिट माइनस एट होना चाहे यो चाहे लिक्विड लिमिट माइनस ट्वेंटी थियो एस पी इक्वेशन एल एल इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सेवेन थ्री लिक्विड लिमिट माइनस ट्वेंटी ए लाइन को इक्वेशन यो चाहे लिक्विड लिमिट माइनस यह प्लान इसमें आइले कुने रोल से ना यू लाइन रही ये लाइन को मतलब वाला फर्दर रहते हैं हम जो ए प्लास्टिडी चार्ट ला और जो तो वाला मेले यह देखा है यो ये अब ये अनुसार यो यो प्लास्टिडी चार्ट में पियो फाइन स्टाइल से ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवेन को मन दूसरा क्राइटेरिया से यो भैया significant amount of fines बने रहे हैं पढ़ाई पढ़ने बातें बने त्यो fines हैं significant amount of fines होने वाली थी के fines लाये छुट्टे आ रहे तो वाले लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट टिप कर दा a two लाये पानी तो वाले further classify करने पर सही a two लाये a two को fines क्यों था बने रहे तो वाले further classify कर दा a two औगाड़ी को नाम a two बया ले हो त्यो fines six को property में पड़े बने पचाड़ी six जुड़े रहो जाए a two औगाड़ी को नाम बया ले हो क्यों आई को क्लासिफिकेशन हो तो औरत है मिक्स बैग को फाइंड जून सबसे नए माउंट को फाइंड से ही ए फोर कैटेगरी को बनी फोर जून ने रहा है तो अब ले यो प्लास्टिक डिचार्ज से ही तो ए टू लाइफ बनी फॉर्डर क्लासिफाई करने लायक यूज़ होना यो ए फाइव इधर पड़े यो इधर पड़े बने तो औरा ए टू � तेस्ते यो ठूलो कोठा विद्रोह परे बने जाएं यो ठूलो कोठा विद्रोह परे बने जाएं ये तो रा यो पूरे ठूलो कोठा सेवेन को ए सेवेन बनी हो ए सेवेन को बनी फॉर्डर क्लासी पे आयो यो जाएं सेवेन जुन्नेरा आउचा यो जाएं हमें ले सरी बुझना जरूरी चाहिए अब है ना से यो बाउंड्री लाइन ले कसरी जाएं यो ट्रायंगल में पड़ता है, पीआई लिक्विड लिमिट माइनस थर्टी बो बने जाएं, यो कैटेगरी में पड़ता है, तो बोले चाहे यो प्लास्टिटी चार्ट यूज़ करता है, ठेके तीसरी हमने पता नहीं सकता हूँ, अतः ठेके तो बोले प्लॉट करता है, जहाँ पड़ता है, ग्राफ बना रहा है, तीसरी पनी हमें बोलना सकता हूँ कि हम रुस्वाइल से क्यों कैटेगरी में पॉर्सा बन रहा है ए टू को फर्दर क्लासिफिकेशन ए टू बने को क्या थी वो फिर ही मतलब बने लगे जो ए टू बने को ग्रैनुलर विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फाइंस बने थी तो फाइंस से क्या रही था बने रा प्लास्टिटी चार्ट अनुसार से फिर ही तो फाइंस का छुट्टियाँ बने रह बंदा यो प्लास्टिटी चार्ट लेजी अलाइ फॉर्डर देखो हो यो जी तब जी बुझना जरूरी था अब अ कोर्स मटेरियल लेस देन 25 परसेंट पास थ्रू द 200 सीम छा बने अब यो आई गए क्राइटेरिया अनुसार से अलाइ जैसा ए वन को पनी है ना जैसे ए वन को पनी फॉर्डर क्लासिफिकेशन सा ए वन ए ए वन बी यो ए थ्री को अनि 10% लेस देन 10 पास इन 200 नंबर ऑफ सीव नॉन प्लास्टिक यो ए3 हो भनेर हामी छुट्याउन सक्छौ अनि 50 लेस देन 50% पास इन 40 नंबर ऑफ सीव र त्यो अनुसार पनि दुईटा क्याटेगोरीमा छ यो 15% भन्दा तल 200 मा पास भो 30% भन्दा तल 40 मा पास भो लेस देन 50% नंबर चाहिँ 10 नंबर को मा पास भो भने तपाईले यो 10 भनेको 2 एमएम 40 भनेको जहिले पनि 0.425 एमएम हो जो ती नंबर बढ़ते जान जाते ती फाइंस पार्टिकल होते जान जाए टेन वाले को टू एमएम वानी तबे को फोर वाले को फोर पॉइंट सेवेन फाइव एमएम यो टेन वाले को टू एमएम यो वाले को जीरो पॉइंट फोर टू फाइव एमएम यो वाले को जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एमएम ये यो अनुसार चाहे पीआई लेस देन सिक्स पीआई � कोर्स मटेरियल लाइफ फाइनल लाइफ तो प्लास्टिक चार्ट आंसर करी आलियों 
क्लासिफाई कर फर्दर क्लासिफाई करना यहाँ तब प्लासिटी चार्ट प्रोविजन यूज कर इसी आस्तो को क्लासिफिकेशन हम कर आस्तो ने एटा ग्रुप इंडेक्स निकालने एट फर्मुला हमें दिया ग्रुप इंडेक्स जीआई तब एक न्यूमेरिकल सोध्या क्याकुलेट द ग्रुप इंडेक्स एकर्डिंग टू द आस्तो दिस इज द फर्मुला पैला पैला क्लासिफाई कर सके दिस इज द फर्मुला अफ ग्रुप इंडेक्स या टू हंड्रेड दुई सौ बा पास फाइन्स को पर्सेंटेज हो फाइन्स टू हंड्रेड दुई सौ नंबर सीप बा पास फाइन्स लिक्विड लिमिट तब टू हंड्रेड बुझ सकू प्लास्टिटी इंडेक्स पीआई भैल्यू ये भैल्यू तब लिक्विड लिमिट प्लास लिमिट दी तब दुई सौ को सीप बा पास चालीस को सीप बा कस को सीप बा इस तब झुक्यान इस याद सही छेर विभिन्न पर्सेंटेज दी ग्रुप इंडेक्स पता लगा याफ टू हंड्रेड बने दुई सौ नंबर को सीप बा पास याफ बने फाइन्स भैया ये तभी बुझ्ह इस तब फर्मुला यूज कर तर यदि तब को ए टू सिक्स रू सेवेन में तब को पड़े चाह फाइन्स के ग्रुप इंडेक्स को भैल्यू चाहिए यो ग्रुप इंडेक्स को भैल्यू कारण के लिक्विड लिमिट चाह फोर्टी को हर में पुग्ने बि यो टर्म हो रहा यो अगाड़ी को टर्म निग्लिजेन्स में पुग्स यो टर्म ने मत तब पत्ता लगन हूँ ए ए टू सिक्स रू सेवेन लछाड़ी को फर्मुला मत बाक भो दुईटा फर्मुला उसे हमला देख जिस हम ग्रुप इंडेक्स अभी हम एक दुईटा न्यूमेरिकल हे ग्रुप इंडेक्स हम पत्ता लगन सकता वी कैन क्याकुलेट द ग्रुप इंडेक्स ये इक्वेसन हम पत्ता लगन सब हर अब यह कई थप कुछ हो ग्रुप इंडेक्स जीरो आगे सोयल जीरो आगे जीरो होने से जीरो आ र अपर लिमिट जी आन सकता देर इज नो अपर लिमिट फर ग्रुप इंडेक्स तर जीरो को भैल्यू भी आने सकता फर सोयल अफ ग्रुप ये सोयल को ग्रुप को जीआई को भैल्यू जीरो सकता यह तर जीरो आयो बेस्ट सोयल होने तब बुझ् पर्च जिस को जीरो इंडेक्स आँच दैट सोयल इज द बेस्ट सोयल बुझ् जरूरी तो अ को टर्म लग्लिजेन्स भाजा ये यो टर्म यो एलएल को भैल्यू चाहिए यो फोर्टी को हर हारी में गए पी ते निग्लिजेन्स कर सकते हमी ग्रुप इंडेक्स जीरो या नेगेटिव आए हैं जीरो कंसिडर करने भावे तर जीआई को भैल्यू जीरो आए तो सोयल सब भाई राम सोयल के रूप में हम लिंक एक्जापल हे टाइम एटा एक्जापल हे न्यूमेरिकल एक्जापल यो खाले एक ताल जांच में सोधे ग्रुप इंडेक्स पत्ता लाने खाले क्लासिफाई करने खाले घटना तो आस्तो वाल अब उसे दिया पर्सेंटेज पासिंग टेन नंबर सीप हंड्रेड पर्सेंट टेन नंबर सीप बने कति टू एम एम को यो यह फोर्टी सी बने जीरो पॉइंट फोर टू फाइव एम एम को अस्सी पर्सेंट टू हंड्रेड बार पासिंग फिफ्टी एट पर्सेंट या टू हंड्रेड भाई इस फर्मुला में यह फिफ्टी एट पर्सेंटेज लिक्विड लिमिट और प्लास्टिटी इंडेक्स दिए हई लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इंडेक्स थर्टी एंड टेन छर्टी एंड टेन छ्लासिफाई एकर्डिंग द आस्तो भस्तो अनुसार क्लासिफाई कर भर उसे हमें बता अब हे यू हंड्रेड फिफ्टी एट पर्सेंट यह ग्रेटर दिन थर्टी फाइव पर्सेंट हो हम सोयल चाहे फाइन ग्रेन सोयल होने वाले कुन कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी में फिर तब जो आस्तों को फर्स्ट कैटेगरी में उसे के करा थर्टी फाइव पर्सेंट भाग बेसी हो फाइन ग्रेन सोयल हो दिस कैटेगरी यू सुड यूज दिस कैटेगरी यो हो कि यो हो पैला यहाँ बड़ा छिर्न भाई तब उसे यहाँ बड़ा छिर्यो ते अनुसार ये फर्मुला अनुसार यहाँ बड़ा छिर्यो दैट इज द फाइन ग्रेन सोयल सील्ड और क्ले क्यू हमें ठा चेन अब अब फाइन ग्रेन सोयल होने बितिक प्लास्टिटी चार्ट में तब पर्च अब तो प्लास्टिटी चार्ट को जाने हो डेटा अनुसार तीस रस प्लास्टिटी चार्ट जाऊ हम तीस रस में जाने हो तीस रस लिक्विड लिमिट तीस रस एक यहाँ पर्यटन लिक्विड लिमिट तीस 
यो यो लाइन में पर्यो ठैक्क यो लाइन में ये रा दस बने विधि के ठैक्क यो पॉइंट में पर्यो ये दिस इज़ द पॉइंट ऑफ़ आवर स्वाइले रा आमिले बने जाऊँ दस सम्मो को बैलू चे ताला पर जा दस बंदा ठुलो बैलू चे माथी पर सा बने विधि के आम्रो स्वाइल चे ए फोर हो बनेरा बुझियो अगर दो अब ग्रुप इंडेक्स निकालो ये ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला याप 200 माइनस 35 योली कुलीमीर माइनस 40 जीरो पे याप दो माइनस पीआई बाय 40 अब याप 200 को बैलो 58 माती देखने वाली से क्यों फॉर्मूला में राह के बात्रे लिक्विडीमीर 30 और नितेश वजह का रहा यो 58 रख दा केरी इसको बैलो जाए 3.5 बंदा ठुलो आगो बाय लाय 4 लेखते हो 3.5 बंदा कॉम आय बने 3 लेखनी पड़े हो अन्य अब ये अगर नू द आवर सिस्टम आवर स्वाइल इज़ ए फोर ब्रैकेट में 3 लेखे को जाए ग्रुप इंडेक्स है ग्रुप इंडेक्स होल नंबर में लेखनु पड़ता तब लेखते हम बुझने वाला 3.45 यू नो आई करना 3.55 बजाय क्लासिफाई गरेउ दिस इज भेरी सिम्पल छ युज गर्न तपाईलाई खाली के हो भने यसको प्रोभिजन त्यो चाहिँ याद गर्न पर्छ है प्लासिटी चार्ट याद हुनु पर्छ अ अनि फर्मुला याद हुनु पर्यो ग्रुप इन्डेक्स को अरु त खासै गाह्रो कुरा भयो अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् यहाँ 95% ड्रप सोइल पासेस थ्रु द 200 सीप एन्ड हैज लिक्विडिटी 60% एन्ड प्लासिटी इन्डेक्स 40% हो भने क्लासिफाई द सोइल अगेन द आस्तो सिस्टम भनेर भन्यो अब ग्रेटर देन 65% 35% 95% इज भो दैट इज द फाइन सोइल त्यसै थाहा भइहाल्यो अब म प्लासिटी चार्ट हेर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँछु प्लासिटी चार्ट हेर्नको लागि अगेन द प्लासिटी चार्ट ए7 हो भनेर भन्छ कसरी ए7 भो हेरौ ए प्लासिटी चार्ट हेरौ ए7 कसरी भो भनेर भन्दा लिक्विड लिमिट 60 भने भनेपछि यो लाइन तिर गयो प्लासिटी इंडेक्स कति भने जले प्लासिटी इंडेक्स हेर्नुस अब प्लासिटी इंडेक्स चाहिँ 40 भन्छ प्लासिटी इंडेक्स 40 भन्ने बितिकै यहाँबाट प्लासिटी इंडेक्स 40 भनेपछि यहाँबाट होरिजन्टल लाइन लादाखेरि यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ गएर मिठायो यही यहाँ पर्ने रहेछ यही दैट इज द ए76 ए76 अर्थात चाहिँ पीआई को भ्यालु लिक्विड लिमिट माइनस 30 भन्दा ठुलो भो यहाँबाट नि थाहा पाउन जानुहुन्छ अहिले हामीले पीआई 40 दिया छ लिक्विड लिमिट 60 दिया छ लिक्विड लिमिट 60 माइनस 30 गर्दा 30 हुन्छ हाम्रो 40 दिया भएर यो भन्दा माथि पर्यो पीआई को भ्यालु 40 छ लिक्विड लिमिट चाहिँ माइनस 30 गर्दा रि यो 40 भन्दा ठुलो आयो हाम्रो अहिले पीआई कति छ भन्ने कुरा अहिले हाम्रो पीआई चाहिँ लिक्विड लिमिट माइनस 30 भन्दा ठुलो छ त्यसैले गर्दा हामी माथि क्याटेगोरीमा त्यसै थाहा भइहाल्यो हाम्रो सोइल को नाम चाहिँ ए76 हो भन्ने कुरा यो प्लासिटी चार्ट बाट आउँछ ए76 भन्ने कुरा ए ए76 अब जीआई को भ्यालु त फर्मुलामा राखिदिनुस् यो फर्मुलामा राख्दा खेरि जीआई को भ्यालु 42 आयो त्यसैले गर्दा हाम्रो सोइल को नाम चाहिँ ए76 अगाडि प्लासिटी चार्ट ले यो गभर्न गर्यो 42 जहिले पनि ब्रैकेटमा दैट इज द ग्रुप इन्डेक्स भनेर हामी चाहिँ भन्न सक्छौ ल यो चाहिँ तपाईलाई होमवर्क भयो तपाईले यूएससीएस र आस्तोबाट क्लासिफाई गर्न सक्नुभयो ल यो होमवर्क लेख्नुस् र मैले अहिले एकछिन ब्रेक गरे त्यसपछि हामी अर्को क्लास लिन्छ स्वेलको क्लास के रे सर्वेको क्लास सर आर्को क्लास कति बजे देखि अर्को क्लास चाहिँ 3:15 हो के रे 3:25 10 मिनेट एक्स्ट्रा दिन्छु म 3 3:30 बाट लिन्छु ल सर क्लासिफिकेशन यति हो सर हो चैप्टर 3 यति हो चैप्टर 3 सकियो सर चैप्टर 3 मा हरेक न्यूमेरिकल मा त्यो कोर्नु पर्छ के भन्छ प्लास्टिसिटी चार्ज फाइन ग्रेन आयो भने 